начали уже конкурс на участие в следующем календаре. Первый этап происходит сейчас голосование в интернете. Сейчас мы пока набираем полуфиналисток. Мне кажется, с 15 апреля мы будем выбирать как раз 10 финалисток, которые примут участие во втором сезоне реалити-шоу. И одна из них, соответственно, примет участие в календаре. А вывести даже 10 человек в Марокко на неделю, на две, может быть, больше. Плюс техника, плюс ассистенты, команда, ну и, собственно, сам господин Кондрашин. Это сколько в деньгах? Ну, примерно. Можно очень легко все посчитать. Если идти стандартным путем, существуют суточные там, для разных видов стран. Вот, и приблизительно мы все понимаем, сколько стоит билет на самолет. И ну, это плюс-минус 200-300 евро, если покупать в удачное За время. Где? Да. По вот. И приблизительно мы понимаем, сколько стоит отель, плюс-минус там 20-50 евро на человека. Вот. Можно там умножить одно на второе. Но хочу сказать, что в Марокко 10 человек мы не ездили в таком, ну, в таком количестве туда. Что касается непосредственно Марокко, то это была поездка, которая совершилась, э, совершилась в принципе практически без денег. У меня было 2000 латов на всю поездку, и мы в нее вписались. Правда, спасибо, э, на обратный путь не хватило денег, вот, но мне одолжили. Да? И вот как бы это реальные расходы. То есть мы ехали с командой из Риги на машине. То есть можно всегда найти какие-то варианты, чтобы не тратить там... То есть, помимо того, что они богатые и знаменитые, и, в принципе, не очень хотят из-за второй причины сниматься обнаженными, и Кондрашин их уговаривает, он их уговаривает еще практически студенческим вариантом на машине, в бочке добраться до Марокко, там, может быть, поснимаемся в пустыне или у водопада. Так и было, что касается Марокко, потому что я встретил, встретил всех наших звезд великолепных в Малаге, да? в Малаге, в Испании. От Испании до тарифа 150 километров мы пересекаем Гибралтар, угу. по-моему, да? да, и попадаем в Африку. И вот от Испании до пустыни Мерзуга приблизительно где-то я накрутил около 1000 километров. По Африке, в Кемпере, в шестиместном Кемпере нас было 8 человек, то есть мы конкретно нарушали правила дорожного движения. Кемпер, когда движется, в нем не работает кондиционер, как вы понимаете, да, и, соответственно, это была жара, да? и вот эти восемь человек, как селедки в банке, доехали до э, пустыни, вот до этой дюны, которая была практически уже на границе с Алжиром, и никто ни слова не сказал. То есть а это больше прав, суток. Садист не иначе. Но Издевается могу, над девушкой. Я могу сказать, что на самом деле добавить, что не, мы не всем предлагаем. То есть мы примерно понимаем, поскольку Кондрашин же уже сказал, что за долгие годы работы не только фотографом, но и психологом, мы уже, видимо, научились выбирать тех известных женщин, которые при этом не, не испорчены славой. По, по Нет, которые без кондиционера. Просто, которые просто ну, да, не это что сидеть выбирали. кондиционером? Да. И вот могу сказать, да, что это была наша замечательная певица Амбер, эстонская такая очень известная Беатричи. женщина Беатричи, там она владельца модельного агентства, фэшн-дизайнер, художник и так далее, которая ни много ни мало, еще к тому же 40 лет, вот, и выдержала с честью. Татьяна из Риги присоединяется к нашей беседе. То ли про календарь хочет спросить, то ли поделиться мнением. Да. Татьяна, говорите, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Я хотела спросить про календарь, да, и спросить, да, действительно, вот про эту девочку, которую оказывают помощь, что там случилось. Я просто не сначала смотрела вашу передачу. Вчера редкое генетическое заболевание. Ребенку сегодня исполняется 9 месяцев. Можно окончательно диагностировать, диагностировать. ближайшая клиника в Израиле находится. Да, а, и как можно не хватает уже меньше тысячи латов. Когда это, Абсолютно осязаемая сумма. А, а куда можно перечислить таким образом? Ну вот, а, либо уже в архиве в интернете ищите а, данные мамы счета вчерашней программы, либо приходите к нам на ТВ-5 или С-17. А насчет календаря я хотела... Вот Календарь спросить. будет ваш. Да, я поняла, спасибо большое. Я хотела спросить такой э, вопросик задать, да? Э, женщин известных снимаю, да? Э, вы знаете, у нас э, в Риге тоже есть такая небольшая сфера, ну, можно сказать, смешного шоу-бизнеса, но танцовщицы, девушки, стриптизерши. Почему их никто не снимает? Там же действительно есть интересные... Изве... Да, очень известные э, по всей Латвии, по всей Риге и за пределами танцовщицы, которые работают очень много лет, и очень действительно известные люди, да, и как они складывают свою жизнь, когда заканчивают уже в этой сфере работать, то тоже можно вот 
такой, такой да. факт. Хорошо, смотреть. Татьяна, понятно. Вопрос ваш принят. Контакты напишите, если что, еще хотите на mamikinsat.tv5.lv по поводу девочки и вашего календаря. У нас короткая реклама, а сразу после нее про то, почему не снимают тех, кто танцует. Thank you.